subscribe to the channel and like the video. A proposito di corde vocali, ma la voce invecchia? Altra bellissima domanda. Chi l'ha fatta di nuovo complimenti. <ride> allora, il corpo, l'organismo invecchia. Le modelle invecchiano e non possono più lavorare. I cantanti, quelli bravi, e sottolineo bravi, ma veramente bravi, che ci sono, sono nella canzone completamente, e le persone che parlano con la stessa passione, no. Ecco, negli Stati Uniti questa domanda mi hanno chiesto molto spesso di lavorare sulla voice age, quindi l'età della voce. Scientificamente la vocalità perde un po', ma in realtà sono i, le, diciamo, il diaframma, tutta la parte fisiologica che perde un po', ma se l'abbiamo allenata bene, dalle emozioni e non solo dalla tecnica, e la nostra eh, persona è appassionata e non smette mai, vi posso garantire che si arriva a mantenerla per tutta la vita. Faccio un piccolo inciso, io vengo da una famiglia con grandi voci, non canore, proprio di parola, si sentono dappertutto, ok? Beh, queste voci ci sono ancora, abbiamo già superato i 70. Quindi, se la voce è stata usata bene prima, rimane per sempre. È un investimento meraviglioso. E dona energia, ecco. Parlavo di quel professore di Harvard, poc'anzi, e lui mi disse che le persone che, con l'andare dell'età, rischiano di, ovviamente, perdere l'energia vitale, anche per dei problemi seri, lui ha notato che automaticamente le persone perdono energia di vita e si lasciano andare e non parlano più, non usano più la voce. Quindi questo diaframma va allenato bene, ma soprattutto va sciolto, ok? Sono sicura che ha sorpreso molti di noi con, con questa risposta. Passando alla prossima domanda che viene da Elena Zelone, dal nostro direttore. Eh, alla quale è piaciuto molto il discorso che ha fatto sulle vibrazioni, quando ha parlato dell'acqua e di come le vibrazioni influ influiscano anche su di noi in quanto parti di acqua. Ci può dire qualcosa di più in merito? Uh, brava Elena! Allora io non mi dovrei sporgere più di tanto e cercherò di non farlo, negli States non è possibile eh? o comunque è più limitato perché l'aria ovviamente medica a un certo rilievo, beh avete colpito nel segno, io ve l'ho lasciato intendere, se siamo più del 65% acqua in modalità adulta, il neonato ne ha 77% e mano a mano che invitiamo ne abbiamo un pochino meno del 60%, però sempre di più della metà del nostro peso corporeo, va da sé che quei cristalli con la nostra voce li stiamo creando giorno dopo giorno, istante dopo istante e non dico di più, ma ci sono persone che lavorando sulla loro voce lavorano veramente su una vera ripulizia, una pulizia totale delle loro tossine e non dico altro perché non vorrei addentrarmi, però chiaramente avete capito, molti mi raggiungono in modo anonimo per questo e ritrovano la vitalità e l'energia e eliminano le tossine, ok? Quindi è un argomento bellissimo, poi eh, Masaru Emoto poi è... Adoro questa cosa meravigliosa, queste, è veramente incredibile come queste formazioni, questi cristalli, con queste forme auree perfette. Immaginate di poterle avere dentro di voi. Io, ecco, mi permetto di dire che io ho visto qualche video di quello che lei sta dicendo e ho visto tutti ad andare a dare un'occhiata perché si creano delle forme meravigliose ed è affascinante, davvero. E lo fa la voce, eh? cioè noi abbiamo esatto. questo strumento che può fare quello senza, ecco, è meraviglioso. In alcuni dei miei workshop proprio metto in atto anche questa cosa e poi vediamo i cristalli che escono dall'inizio alla fine del lavoro. Poi, eh, ecco, poi aggiungo per chi ama diciamo, la parte della meditazione, che sono spesso, anzi molto contattata, sono la seconda al mondo in questo merito, perché il primo è indiano, chiaramente mi occupo di trovare la vibrazione principale, quindi ci si parla anche del mantra, ok? Bene. E chiudo. Allora, senti, 
9.30, sono ormai le 19.30, il tempo sì. è volato, però se lei è d'accordo io vorrei fare ancora un paio di domande, perché okay. ne stanno arrivando tanti. Ma siamo contenti, bravi a tutti voi che fate le domande, grazie mille. Sì, grazie davvero per l'entusiasmo e il coinvolgimento. Sempre. Eh, allora, eh, ci viene chiesto quanto in parte ha già risposto, ma ci tengo comunque a farle questa domanda. Sì. Quanto è importante avere un vocabolario emotivo in generale, dico io, ma anche al fine di poter lavorare sulla voce? Allora, cosa intendiamo come vocabolario emotivo? Allora, per come ho inteso io la domanda, poi se la persona che l'ha fatta vuole dirci qualcosa di più in chat, vocabolario emotivo nel senso di saper riconoscere l'emozione che stiamo provando e saper dare un nome a questa emozione. Spero di aver uh, interpretato correttamente. Ecco, Paola, saper dare un nome alle emozioni che si provano. Allora, cara Paola, eh, è fondamentale riconoscerle ma attenzione serve sempre una guida esperta perché se noi proviamo a riconoscere la nostra emozione da noi stessi sarà filtrata garantito ecco perché io parlo di purezza ok premesso questo perché io credo che quei cristalli nascano da una purezza e non così se iniziamo in modo abbastanza eh, morbido a comprenderle, a riconoscerle, eh, come vi ho detto prima, è importante davvero dare un nome? È una soddisfazione della mente o è una soddisfazione del nostro sentire? È una soddisfazione della mente dare un nome. Se noi iniziamo, ascoltatemi bene perché è molto importante, invece a percepire ed iniziamo ad imparare a percepire e a sentire le vibrazioni, vi garantisco che non avranno bisogno di un nome. Le sentirete, è come un heartbreak. Io lo dico sempre, quando qualcuno non capisce questo concetto, mi dicono, dico, ma tu senti il terremoto? E certo, mi dicono. La stessa cosa, la nostra voce in questo momento sta facendo la stessa cosa. Quindi sviluppiamo il nostro sentire più che dare dei nomi sviluppiamo il nostro sentire abbiamo visto 30 emozioni selezionate da queste università importanti e continuo a collaborare sono veramente 30? no le spiegheranno tutte a tutte daranno un nome? no perché dobbiamo tenercela un po' di magia un po' di curiosità anzi aggiungo a Paola non c'è al mondo milioni di persone miliardi di persone che siamo una voce identica ad un'altra mm? Ultima domanda, quella di Gino, che innanzitutto le fa i complimenti e la ringrazia per aver trasferito questa sua conoscenza a tutti noi. Ci chiede quali sono le cinque mosse fondamentali per migliorare da 0 a 100. Quella Gino, <ride> Gino mi ha messo Sono proprio... Per concludere. <ride> allora Gino, facciamo il titolo eh, assolutamente di un altro webinar. Allora, la primissima è trovare un coach, una guida valida ed esperta. Punto. Prima. È come un grande maestro, un grande mentor. Se il mentor è a 5 stelle, 6 stelle, 10 stelle, allora ci può portare lì. Da 0 a 100 bisogna anche impegnarsi tutto il giorno, o meglio al giorno, perdonate, non tutto il giorno, ok? Eh, perché la voce è presente in ogni istante, quindi voi parlate, il mio lavoro è quello di inserirmi nella vostra respirazione che avviene continuamente per tantissime volte al secondo. Quindi bisogna lavorare, ma non inteso con fatica, eh? Mi vedete affaticata? No. Lavorare con passione, perché la voce porta questo, ok? Poi possiamo assolutamente dire sempre da questo 0 a 100, eh, possiamo assolutamente iniziare a sviluppare un miglior ascolto con il nostro orecchio, ok? Poi possiamo conseguentemente iniziare a vedere cosa gli altri pensano della nostra vocalità. E da ultimo, è una cosa veramente gino difficile, però vediamo, può accadere... L'ho scritto nel mio libro, ci sono dei momenti nella vita 
che noi ci sentiamo perfettamente allineati con quello che sentiamo, pensiamo e diciamo. Ecco, quello è il 100%. Questo è un modo semplice. Vi sarà capitato a tutti nella vita. Ecco, in quel momento avete trovato quello che io definisco l'inborn voice e quello che definisce poi la scioltezza e la gioia di utilizzare questo strumento. Vedo Giulia tutta presa. Gino, spero di aver dato delle direzioni, ma ovviamente Gino avrà compreso che era una domanda ovviamente complessa, ma sicuramente questi sono i cinque fondamenti. Grazie, Pre. grazie davvero Milena, il nostro tempo a disposizione si conclude, è stato molto bello ascoltarla, la ringrazio molto per tutti i suggerimenti che ci ha dato. Chiedo ad Elena se vuole dire qualcosa in conclusione. Grazie Giuseppe, che è difficilissimo, sarà difficile presentare Milena e fare le conclusioni impossibili. <ride> no, davvero Milena, molte grazie per gli stimoli, credo che ciascuno di noi magari aveva più o meno conoscenze di, dei tanti punti che hai toccato che meriterebbero veramente ore di approfondimento ciascuno. Ho fatto una domanda che era quella appunto io sono appassionata di Giappone, quindi mi incuriosiva molto wow. l'aspetto, ma devo dire che forse ne avevo altre 30 di domande oltre a quello che insomma è già sollevato. Quindi grazie per questo regalo, ci hai portato un po' in ecco, una doppia dimensione, credo. La cosa che forse mi ha più colpito è la scientificità unita un po' alla, al sogno e alla magia nel loro senso più alto. Quindi tante volte non è facile coniugare appunto questi aspetti di profondità e di scientificità a cose che magari insomma sono un po' più etere. Quindi davvero grazie, credo che almeno per quanto mi riguarda mi sono arricchita in questa ora e quindi davvero grazie di averci fatto questo dono. Grazie a voi, eh, grazie mille Elena e grazie veramente di tutte le domande, della vostra partecipazione e spero che questa sera la porterete a casa con entusiasmo che ho voluto condividere con voi, approfitto chiaramente per farvi sapere che sono disponibile per creare altri webinar se interessati, ma soprattutto voglio fare a tutti voi gli auguri di una buona Pasqua che è così vicina. Grazie, grazie. Bene altrettanto, grazie a tutti coloro che sono rimasti con noi fino alla fine e buona serata.